Hoje vamos conversar um pouquinho sobre pureza e modéstia, o que é um assunto que muitas mulheres cristãs falam e que realmente norteia a nossa vida como mulheres e meninas que temem ao Senhor. Bom, mas antes do vídeo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa aquele likezão e também me siga lá no Instagram, que é arroba lanacristãodeclarado. Belezinha? Agora sim? Bora conversar um pouquinho. <risos> a gente deve praticar a pureza, a modéstia, a simplicidade, a decência e a virtude, não somente nas nossas roupas e na maneira como a gente se cuida exteriormente, mas principalmente também levando em consideração as palavras como a gente fala, as decisões que nós tomamos, as atitudes que nós temos dentro e fora de casa, a maneira como a gente se comporta em público, a maneira como a gente decide as coisas, aquilo que nós ouvimos de música, aquilo que nós assistimos de séries, de filmes e de coisas no nosso celular, enfim... Tudo na nossa vida precisa nortear esses princípios, que são a virtude, a pureza e a modéstia. Muitas mulheres, elas se prendem muito a essa questão de externo. Do externo tem que ser assim, assim, assim. Mas não se importam tanto com a questão interna. Isso eu não desvalorizo a questão externa, porque é algo óbvio, sabe? É, roupa não leva ninguém pro céu, óbvio. Mas quem é do céu sabe o que vestir. E isso é algo muito natural. Quando a gente se preenche de Jesus, Jesus muda a gente de dentro para fora. Então é impossível uma mulher que se diz cristã, ela se sentir feliz usando roupas vulgares, se sentindo tranquila, é, usando certos tipos de roupa que chamam atenção, que são, é, sabe, indecentes, indiscretas, enfim. É uma coisa que realmente muda a gente de dentro para fora. Modéstia, virtude, simplicidade, decência e pureza. São coisas que a gente realmente precisa colocar em prática na nossa vida, não somente naquilo que a gente veste, na maneira como a gente se porta, né, por fora. Mas que tipo de atitudes você tem tomado em relação à sua família, aos seus amigos, na internet, como que você tem gastado o seu tempo, sabe? A Bíblia fala sobre as características de uma mulher virtuosa, lá em Provérbios 31. Se você não leu ainda, te recomendo a ler. E se você já leu, leia mais uma vez. Provérbios 31 são as características de uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela edifica a sua casa, não somente a sua casa física. Ela edifica a sua casa física, edifica a sua casa no sentido de família, ela edifica a sua casa, que é onde ela mora. Então, assim, você mora aqui, nós recebemos um templo para nós morarmos, que é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. Por isso você habita aqui, o Espírito Santo te emprestou. Então uma mulher que realmente cuida de si em todos os sentidos, precisa cuidar desse templo aqui também. Cuidar daquilo que a pessoa ouve, daquilo que essa mulher vê, daquilo que essa mulher fala, daquilo que essa mulher sente, daquilo que essa mulher pensa, daquilo que essa mulher se alimenta. Cuide com as coisas que você se alimenta também. Você é templo do Espírito Santo. Do que você tem alimentado este templo do Espírito Santo, o qual o Senhor deu para você com tanto amor e carinho, para que você viva, para que você tenha saúde? Será que você tem abastecido esse templo do Espírito Santo com os alimentos que o Senhor criou para você? Ou você tem se enchido com alimentos que são depreciativos, que tiram a sua saúde, que te fazem com que você adoeça? Tome cuidado com isso também. Nós precisamos realmente viver no centro da vontade de Deus. Não é algo fácil, mas é algo que vale a pena. Modéstia, pureza, simplicidade, decência e virtude. Lembre-se dessas palavras, para que essas palavras norteiem a sua vida, nas suas vestimentas, nas suas palavras, na maneira como você se comporta, como você lida com o próximo, como você lida consigo mesma, com a sua saúde, com a sua família, com seus amigos, com a missão, com a igreja, com tudo e principalmente com a sua salvação. E a última dica, querida mulher, busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque ao Senhor, o reino do Senhor e a sua justiça e todas as demais coisas que você vai precisar lhe serão acrescentadas. Quer ter sabedoria e entendimento para lidar com as dificuldades e circunstâncias que só você passa? Bom, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus te abençoe muito. Beijo, tchau. E ah, vai ler Provérbios 31, hein? <risos>